大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年十月三十上午的十点十四分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场道琼斯工业指数的表现啊。那周五道指呢突破了一个非常重要的均线啊，就是幺六九十均线。幺六九十均线突破之后，我们发现了在结构上它站上了下跌趋势线。这条下跌趋势线呢是从三万。六千九百五十二点延伸过来的，延伸过来之后，目前发生了突破。那么我们在结构上看到了，道指经历了两轮半周线级别下跌吸油之后，做出了一个周线级别的上涨。周线级别上涨之后，周线级别的对称性下跌发生了。发生之后，我们判断啊，根据我们 K 线吸油战法有时间级别切换、方向切换的道理在这里面，所以所以呢，我们判断行情走到两万八千点附近会有一定的反弹，但是我们给出的反弹时间级别是。四小时级别到日线级别啊，反弹过程当中遇到两个黑天鹅，一个是 CPI 数据的公布，一个是美国非农数据的公布。两个非黑天鹅事件呢，分别对指数啊进行了打压，打压之后，行情重新回到这个时间结构方向变化的一个啊这个规律上来。啊，所以呢，行情从两万八千点啊，目前上涨到三万两千点附近，但涨到这里，我们遇到了一个什么问题呢？首先，我们看到啊，当前的结构啊，在波峰连线上啊，目前已经冲破了压力位，但是呢，这个冲破压力位呢，我认为是可能是瞬时的冲破，冲破之后，行情还要打下来。为什么要打下来呢？因为第一点，一个是压力线的作用啊，这个压力线的作用。第二点是幺六九十均线的作用，虽然发生了突破，但行情结构还处于一个下行的结构，也就是下跌的结构。在这样的结构当中，伴随下周四美股公布一个 CPI 的数据，呃，如果 CPI 数据高于预期的话，很可能行情会重新回到下行趋势当中来。行情在这里面很多时候会发生这种啊针刺的现象啊插针的现象。那么我们。呃，周五的上涨啊，周五的上涨，我认为它并不能构成反转啊，仅仅是反弹过程当中啊一个插针的现象。上像上一轮行情当中，我们在二零二二年八月份也看到了这种突破幺六九十均线的现象，但是很快被打压下来。那再往上推呢，在四月份的行情当中。同样也看到了站上幺六九十均线之后啊，快速下行。很多情况下呢，行情会出现这种晃片性的 K 线，但是最终行情还是趋于规律性的运动啊。那目前什么是规律性的方向呢？我认为空头方向是一个规律性的方向，是一个大的方向。那反弹不构成反转，未来美股的行情依然是看空的，特别是在下周四啊有个 CPI 数据还要公布的情况下啊，利空很快要来。所以呢，短时的上涨不要 FOMO 啊，不要 FOMO。同时呢。呃，这轮美股的反弹啊，确确实实带动了比特币的上涨。同时呢，我们这一轮对于比特币来说，在很早之前我们就给出了比特币啊将要反弹的一个预期。这个预期怎么来的呢？行情在底部呢出现了三次波谷啊。第一次波谷呢是从三万点跌到幺七六零五这个低点，低点出现之后啊，反复确认啊，形成了低阻波谷。我们。确定波谷啊，往往不是呃一下子反弹上去啊，就能确定啊第一个波谷啊，往往它需要二次确认啊，三次确认之后，它会形成一个比较稳定的第一组波谷。第一组波谷形成之后，反弹幅度达到百分之十三，然后回打下来，接近一万八千五、一万九千美金之后，再次发生反弹，反弹幅度百分之二十三，然后下跌。那么目前行情正在第三次波谷出现之后的第三轮的反弹。那么行情走到这里面，我们发现一个。非常明显的规律啊，就是比特币的反弹力度非常弱势，目前仅仅是四小时级别的反弹，而美股走这里，这里呢已经出现了一个日线级别反弹，并有走出第二轮日线级别反弹的一个趋势，所以呢，美股的反弹的时间级别是远大于比特币的，所以呢，比特币在这里面的反弹过程，我认为。最大呢可能会出现一个日线级别的反弹，到达我们之前很久啊就给出了一个目标位，两万一千五到两万两千美金啊。那么周五美股出现了快速上涨啊，上涨幅度接近呃百分之二点七吧啊百分之二点六。
百分之二点六之后啊，周六周日这两个交易日啊，呃，比特币的反弹呃都非常不错啊，但是。呃，从幅度上来说，我们看到啊，它的最大振幅啊，昨天仅有百分之二点五啊，涨幅是百分之一点零八啊，所以呢，相对来说，相对于美股来说，它还是比较弱势的。所以呢，我们给出的它的最大的反弹的目标位是两万一千五到两万两千美金，同时啊、呃，在这个两万两千美金附近是两个压力啊啊、呃，同时存在在这里。第一个压力呢是五月份波峰连线连过来的结构性压力，第二个压力呢就是我们均线系统的幺六九日均线压力。所以呢，在两万一千五到两万两千美金这个位置，并且在下行趋势的呃当前。也就是目前是熊市，熊市呢反弹过程当中不断的布局你的空单啊，在两万一千五到两万两千美金啊重新布局空单。那么我们接下来的目标位呢，首先是啊在反弹到这里之后啊下跌的过程当中，目标位是一万八千五到一万九千美金，同时到达这个位置之后。啊，到达一万八千五到一万九千美金之后，行情会重新形成第四次波谷啊。本轮行情从六月份至今啊，形成的第四次波谷。第四次波谷形成之后。就同前面行情当中，我们看到牛市行情当中它，它它出现了也是四次波谷，四次波谷之后，行情发生下跌啊，垂直下跌。所以呢，行情如果重新达到两万一千五，然后重新下来之后啊，达到一万八千五到一万九千美金，就是行情重新启动下跌趋势的一个时间点。我们给出一个目标位啊，最终比特币的目标位啊，终极的低点在一万零五百美金附近。我们看到了啊，以太坊和比特币的交易对啊，这个交易对的比值呢，呃，已经触及了零点零七九啊。我们之前给出的它的一个压力线是在哪呢？是在零点零八附近啊，非常接近我们的一个呃以太坊对比特币比值的一个目标位啊。那这个目标位我们为什么反复提及呢？因为前面行情当中啊，我们要知道啊，盐是怎么咸的，糖是怎么甜的，啊。从这个二一年六月份开始形成的第一个波峰啊波谷开始，我们延伸过来之后，就在啊通过焦点之后的延长线在零点零八附近啊构成了一个它的压力位。那这个压力位到达之后，很容易出现快速的下跌。那么以太坊对比特币的下跌呢，它的这个比值的下跌呢，必然会带动以太坊本身的价格的下跌。然后我们看以太坊对 USDT 的交易对啊。虽然当前行情当中它涨速啊非常快，涨幅非常好啊，但仅仅是因为以太坊对比特币的比值的涨速，引发了以太坊对 USDT 涨速的一个提升。但是行情走到这里面，我们要看一个更大的时间级别啊，从高维度上去看一下它目前正在搞什么事情。首先呢，这个位置上，在八月份我们看到周线级别悟空阴线出现，然后八进阴线组。最后呢，沙僧阴线、唐僧阴线没走出来。我们之前给出的唐僧阴线的目标位是一千一百美金啊，唐僧阴线呢最终没走出来。然后走在沙僧阴线这里，沙僧阴线这里面出现了反复的震荡。沙僧 K 线组呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡，所以呢，这里面出现了反弹。反弹之后，杀死了。沙僧阴线组，然后回到了八线阴线组的势力范围。但是呢，我们看到行情走到这里面，悟空阴线啊这个位置呢还存在，还存活的情况下，下跌的预期还有。走到这个位置上，风险逐渐加大啊！什么样的风险呢？多头的风险逐渐加大。同时呢，我们看到这个位置出现了一个黄色的线，黄色的线是幺四四日均线啊，大概位置是在幺七五零附近。所以呢，目前以太坊在高位上，在大的周期上，它是承压的。因此，我们在呃幺一千六百点到一千七百五十美金附近，我们正在逐渐的布局空单啊。为什么布局空单呢？因为前面行情当中给出了一个重点的 K 线。就是悟空 K 线在这里面，目前仍然处在悟空 K 线下方的八界 K 线的这个势力范围，所以呢，随着不断的反弹布局空单，毕竟是熊市，最终呢行情会走出什么样的结构呢？我认为最终会有一组 K 线同前面的下跌结构相互平行。下跌结构相互平行之后啊，我们会看到以太坊的最终的低点，我认为是在260美金啊，形成一个
周线级别的下跌吸油之后啊，到达两两百六十美金，然后开始反弹，然后再次反弹的这个过程会与前面行情当中，也就是六月份的反弹相互平行。我们会在行情当中看到很多这种平行结构啊，会看到很多这种平行结构。那么今天是十月三十日啊。啊，非常关键的一个时间点。为什么这么说呢？我们知道啊，每年的十月呢，都是比特币月，都是比特币涨幅非常好的一个月份啊。当然了，我们看到今年的比特币月啊，它的相对的涨幅，我们看从低点到高点，大概仅有百分之十六左右啊。今年是熊市，它是非常弱势的。在比特币月之后，十一月。中旬，我认为是比特币开始快速下跌的一个时间节点啊，所以呢，从十月底，也就十月三十号以后啊，到十一月十五号，是我们布局空单的啊，这半个月是我们布局空单的一个时间点啊，在行情当中，我们知道。趋势是下行趋势，位置呢？对于比特币，我给了你个好的位置。那么时间点也是同样非常关键的一个点啊。我们看到 K 线系统只有两个轴 ，X 轴是时间 ，Y 轴就是它的价格。时间和价格，也就是位置，同等重要。我们在这样的一个关键的时间点啊，比特币月即将结束的一个时间点，势必要慢慢的埋伏我们的空单，因为行情虽然走到这里，虽然走出了一个大型的反弹，啊，但是走到这里呢，依然它是一个熊市。我坚定的认为，熊市还没有结束啊，还要有一个杀破结构的一个东西在这里面。啊，每轮行情走势，底部平台形成之后，最终呢会跌破这个平台。所有的人，你搞反弹的啊，抄底的啊，做多的，所有的多头啊都将被湮灭。那么行情为什么在十月啊九月份，九月中旬到十月底这段行情当中，为什么要反复震荡呢？原因是啊，不断的试探这个底部，不断的诱空。先爆仓空头，先通过这段时间拉升，爆仓所有的空头，然后才有机会再次下杀啊！规律的事情往往会很必然的出现，所以呢，相信 K 线吸油战法啊，这个有这个结构性的东西，有这个时间级别切换的东西啊，往往能大概率的。啊，抓到趋势上的行情，在这种行情当中，我们 VIP 群中的朋友们做多倒着这个代币啊，获利非常多啊。为什么呢？因为我们抓住了很多规律性的消息上的东西。规律性的东西呢，就是比特币横盘震荡之后，我们给出了一个横有多长、竖有多高的一个概念。那消息面的东西呢，那我们就可以看那个这个马斯克啊，入驻推特呀、啊，然后。他本身本人还对倒着这个代币非常感兴趣，所以呢，呃，最终啊、呃、形成了一个推特系的币种啊，推特系的币种。昨天我提了很多，包括倒着、马斯克啊、米娜啊这些推特系的币种啊，还有史币啊，昨天都表现非常不错啊。今天呢，我相信啊也还会有一些好的表现啊，大家可以关注一下。我们都知道啊，倒置啊，非常容易出现骗炮的行情，特别是在这轮行情当中，我们看到反复接触到幺六九十均线之后，每次都快速下杀回来，每次都下杀回来。但是这次与往次不同的是啊，马斯克收购推特之后啊，引发了一个消息面的冲动啊，无论是机构还是个人，对啊，倒置都构成了一个拉升。啊，那么行情走到这里，我们可以用 K 线吸油战法啊，对啊，道指的一个上涨逻辑进行分析。首先呢是日线级别上，日线级别上我们看到了第一根阳线，也就是十月二十六日的这根阳线构成了悟空阳线，悟空阳线走出来之后突破了幺六九十均线，突破幺六九十均线之后走八界阳线，八界阳线是有两根构成，互相都有影响啊。后面的这根阳线呢，我们认为是妖怪 K 线，但是这根妖怪呢是好妖怪，所以呢互相影响的、互相有关系的两个 K 线构成八界阳。阳线，悟空和八戒走出来之后走沙僧阳线，目前沙僧阳线走的非常极端，拉升的最大幅度达到了百分之四十五。这样的拉升之后呢，我们看到沙僧阳线多震荡啊，目前昨天晚上啊出现了一个大概百分之二十的回调。回调之后，我们认为日线级别上涨期还没有结束，在日线级别上涨期没有结束之后啊，这种观点的情况下，我认为行情还有可能往上。再走一根单独的与前面悟空八戒沙僧
啊，与之不同的一个 K 线，最终呢可能站到 0.18 附近。同时呢，我们看到 0.18 附近它是一个筹码密集区。啊，有了这样的目标位置后啊，根据我们 K 线修战法，日线级别上涨吸油，我们有了这样的一个目标位置后，我们在行情当中就很好去做。在调整之后呢，它往往形成一个三角形结构，这个三角形结构呢是它运发多头行情的一个温床。所以呢，我们看当前的结构啊，波谷连线没有完全走出来啊，因为它只有一个点。那波峰的连线呢，已经走出来几根，所以呢，我们围绕这个波峰连线和我们预计的波谷连线，可以找到一个可以布局的位置，大概是在 0.1 附近，啊，我们要看它形成结构之后啊再进场。那么根据道指目前的上涨速度啊，它的调整的时间级别，我认为可能是小阳线级别啊，我打到小阳线级别。啊，观察一下啊，它的每轮调整啊，基本上都是一个小线级别形成收敛动作之后发生上涨，但是它的这个收敛动作呢，有两种情况，第一个情况呢是收敛结构接近交点位之后发生快速拉升，第二个方式呢是收敛接近交点位之后下杀，下杀之后啊，在这里面。震荡不断震荡右空之后，然后在反方向，也就是焦点位之后的延长线部分啊发生拉升啊，有这两种情况。对于多头来说，所以呢，我们进场之后啊，有了筹码之后，一定要设置一个止损位，止损位呢大概是在零点一附近啊，你可以往下再设一点啊，为了保住它不向下插针之后再拉升的情况啊，你可以设置在零点九七到零点九五啊。那么我给出的建议呢是低倍杠杆、三倍杠杆以下，因为它。在拉升过程当中，回调的幅度往往非常大啊，往往非常大。它的一个回调，我们看到从昨天晚上最高点零点一五一到这个最低点，大概是在百分之二十五左右。那你四倍杠杆都容易爆仓，所以呢，行情走在这里面波动大幅波动的情况下，我们认为是要做两倍到三倍杠杆即可啊，因为道指本身就是比特币的啊加倍杠杆啊，它自带杠杆，所以呢，低倍杠杆找准点位。分布式进场啊，在结构运行过程当中啊，在这个收敛结构还没有出现的过程当中，有一个观察仓，有一第一个观察仓，如果下行的情况下再加仓，然后同时呢，第一个仓位和第二个仓位要设置一个止损啊，最终呢才可能获得行情趋势上的利润啊，毕竟它是一个上行趋势，目前走到了一个杀增位的位置，日线级别杀增位呢。代表了我们的人生，我们的人生多震荡，所以呢，这个位置呢，往往出现更多的波动。但是呢，我们对日线级别上涨吸油还有一定的预期，它有可能走出悟空阳线啊，这里是悟空阳线、八阶阳线啊、沙层阳线，最终走出唐层阳线啊，还有一个更高的一个预期。所以呢，有仓位的同时啊，设置止损，分布式进场，最终呢，可能获得啊，像这个推特系、呃，道指、马斯克、米娜啊，推特系啊，非常好的涨幅的利润。啊，呃，多头来了也是要考虑做一些多头的现货或者低倍杠杆的现货，但是对于比特币和以太坊呢，我更多的认为它这轮行情是一个偏炮的行情，最终呢，比特币它会走出一个我们刚才看到的一个。大开口收敛三角形，收敛三角形结束之后，达到上边线之后啊，可能出现一个更高的位置，这个无所谓。但是它最终会走下来啊，回到一万八千五和一万九千美金啊，最终呢接着往下走啊。行情操作手法不同，我们要根据热点啊做它的多头。那那个像主流呢，我们还是坚持保持一个做空的态度啊，做空的态度。嗯，一定要认真的听这个课啊，因为我们。要很多时候要根据这个行情的变化来，同时呢，我们该坚定的立场一定要坚定住啊。对于比特币和以太坊来说，我坚定的认为它是一个做空的好的标的。那么对于现在的热点来说，目前已经呃出现了明显的上涨特征，发生了突破，那么我们坚定的呃做多啊或者买它的现货。当然了，也是提醒大家要低杯杠杆啊，分布式进场。那么好，今天的节目就到这里。呃，对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在当当网、淘宝网上购买我的这本同名书籍。同时，非常非常感谢大家一直以来的支持和关注，希望大家能够订阅我的频道，加我的 Telegram 群或者 VIP 群。感谢大家，再见。